他寻觅着他的那条轨迹，却是他和他的刻骨铭心。人海中的不期而遇，会被命运带去哪里？谁能猜得透？最后的结局，每个人的心都太过拥挤，繁华暮蛊惑着人心，苦了却不愿放弃。俊飞，你们这家酒吧不怎么样吗？什么猫啊狗都可以进来，啊？你说谁呢？谁背地里使坏我说谁了？怎么，林总，这话听得不太入耳吗？上官，你要是真想替雷雨珍出头啊，你就别在这跟我耍嘴皮子。林江源，你不用太得意。有你认栽的一天，放狠话有意思。赶紧吧！何群飞，你给我出来！走。这样，我还在施工呢，我拖岗人家该不要我。我就问你一句话，是不是他林小远在整你？是。就算他在整你，你干个什么不好啊？为什么一定要做服务生呢？我做什么是我的事情，你就别管了。你还在恨我，对不对？你现在这样自暴自弃。是故意的，是不是？我不恨你，你是个女人，你有权利追求更好的生活。是我太失败了，我浑身上下，从头到脚都透着失败的味道。我们分开，是正确的选择。这都几点了呀？这孩子怎么还不回来呢？老杜，待会儿你要跟我统一战线，好好的说说他，不能由着他的性子胡来的。我跟你说话，你听见了吗？哎，老杜，这从雷家回来之后，你都心不在焉了，你在干什么呢？你是不是有什么事儿啊？哎，你是不是有什么事儿啊？你跟啊，我没事儿，可能是今天有点累了吧。嗯，回来了。爸妈，你们怎么这么晚还没吃饭啊？瞅瞅瞅瞅，这都几点了？
不是都在等你吗？你说你这是干的什么事儿啊？我跟你爸大老远的过来看你，你可倒好，在别人家当你小保姆了。妈，工作室关了，明天跟我们回老家。我在上海待的好好的，为什么要回去啊？你这是好好的吗？不回去也行，你向我保证，不准再去雷家半步。这怎么行呢？雷雨珍现在不方便，他爸需要有人照顾呀。他爸需要有人照顾，那是他的事儿，跟你有什么关系呀、啊？一个女孩子家呢，还帮一个犯人照顾家人，这说出去多丢人呢、啊，你知道吗？幸亏是在上海，要是在老家，那早被别人扯脊梁骨了。你发什么呆呀？你说两句话呀！小小苏也是好意，你要不这样吧，你看今天也不早了，大家都冷静冷静，过两天再谈吧。就是啊，你们大老远来也挺辛苦、挺累的。吃完饭，早点休息吧。我先回屋了啊。杜茂开，你脑袋是让门挤了是吧？孩子是我自己的，就得我自己去操心。不吃了，气饱了。我妈是不是还在生咱俩的气啊？都好几天了，也不怎么跟咱俩说话。这件事呢，你做的欠妥当，也怨不得你妈生气。您怪我吗？闺女大了，我怪你有用吗？不过小苏，咱就是做好事儿，也得有个分寸。你说你能帮得了她一时，你也帮不了她一世啊。这有些事啊，尽到心意就好啊。爸，嗯，您跟少姨是不是认识啊？你怎么知道的？其实我一直没有告诉您，少姨是郑荣的妈妈。哦，我还知道。你们两个年轻的时候相爱过，我就想跟您说，不管您跟少姨之间有什么样的误会，你们两个一定要把话说清楚，不要憋在心里，成为一辈子的遗憾。林总。雷雨珍这肝不错，挺好使。找我什么事？哎，您和蒋小姐的机票已经订好了，后天上午的飞机。至于下飞机之后，兄弟不用管了，我来处理吧。哎，是。您这次带着老婆孩子一块回家过年，伯母知道了还不知道怎么高兴呢。是啊，这些年我努力打拼，等的就是这一天。哎，是。蓝绿，爸回来了。好，我马上回来。妈，起开起开起，起来。妈，你还记得吗？小的时候，咱们家楼下住着一位老太太，那是个孤寡老人。你和我爸隔三差五的就给她送点油、送点米什么的。你不是从小就教育我？要善良啊，要乐于助人的吗？我也是听你的话，所以我我才跑去照顾老雷总的。妈，哎呦呦呦，妈，我跟你说实话，雷雨珍她挺可怜的，其实她是被冤枉的，老雷总也是受了刺激，所以才会那样。再说了，其实雷雨珍帮我挺多的，有一次我在工地工作的时候，突然就昏倒了。是雷玉珍把我送到医院去的，我和郑荣的那套房子，也是雷玉珍替我们两个保住的。其实他是个好人，我现在向您道歉，您愿意接受我吗？你原谅我吗？女孩子的青春，比那金子都金贵，你说她要关个三五年，这你也不在乎。
他带他的，我干我的，互不相干。妈在跟你说正事儿呢。你看着我，你跟妈说实话，你是不是喜欢他？孩子，妈是心疼你啊。你说感情这条路，你已经走了不顺了。为什么还要选难走的路走呢？傻孩子！哎呀，你过了幸福，妈才能放心，知道吗？小雨啊，嗯，公司的一切还好吧？哎呀，啊，您放心吧，一切顺利。这马上就要过年了，你们俩有没有什么打算呢？爸、啊，我们陪您过年。嗯，爸，我想带樊律回老家。回你老家，林向远，你没跟我开玩笑吧？哎呀，樊律啊，你也该跟向远回去一下了。你们结婚，一切从简。向远他妈到现在没见过媳妇啥样。这大过年的，你再不回去让他见见，这有点说不过去吧？我妈做梦都盼着你回去，这不，知道你要回去过年，特意为了你把老家的房子重新装修了一遍。这话说的，装潢的又怎么样呀？爸，您都不知道他那老家，就是一个交通不便利的地方。我这怀着孕呢，我总不能坐着牛车到处折腾吧？哎呦，那是多少年前的事情了。你现在就是想坐牛车都坐不着。去年我们家通火车，我们可以坐飞机到贵阳，下了飞机可以坐高铁，下了高铁就到家了。那又怎么样呀？我到了那儿吃吃不好，喝喝不惯的，我是去过年还是去受罪啊？要不这样吧，你想吃什么，咱们从上海带，我去买。你故意拿话堵我是吧？反正要么你自己回去，我不拦着。实在不行，你让你妈来上海吧。哎，这倒是个办法啊。香月啊，要不就让亲家过来，你刚好可以在上海玩玩嘛。啊，爸，您是不知道我们家的风俗。这新媳妇头一年啊，必须得回家过。要是樊律不跟我回家。这街坊邻居的会嘲笑我妈的，是你妈的脸面重要，还是我孩子的安稳重要啊？这医生都说了，我要小心静养，情绪不能有波动。我这在上海待着，你都不安生，这长途跋涉的，万一有个闪失，谁负责呀？哎，这倒是啊。啊，没事，你要是不跟我回去，也无所谓。那我就自己回家吧。范丽啊，呃，那你一定记得给小月他妈买点礼物啊！年三十的时候打个电话给他妈拜个年，好好的道个歉，解释解释，听见没有啊？知道了。小月啊，这次我从国外带回来了不少营养品，待会儿啊，你多挑几件好的给你妈带过去，也帮我呀、啊，跟他老人家问个好。好的，爸，我知道了。欢迎光临。这些年你过得好吗？当年的事情，是我对不起你，我不该答应跟你一起走
又没来，我错了，你能原谅我吗？原谅？我告诉你，不可能。杜茂开，我希望我们从来都没有认识过，我更希望我们再也不要见面了。凯旋。我当年是有苦衷的。我去找你的路上，遇到了一起车祸。师傅，请停一下，我要下车。赵烈，不知道伤的重不重啊？不知道伤的重不重？还愣着干什么？赶紧叫医生！等我一下，等我被我送去医院的那个姑娘，就是小苏的母亲，若华。医生，他没事吧？暂时处理生命危险了。你还是赶紧先去交费吧。您弄错了，我不认识他。他不是你送过来的吗？对，是我。可是我也是半路碰到他的。真的，你让我走吧，我还有事儿呢，晚了就来不及了。那怎么行？你还是等病人醒过来之后再说吧。好不容易被抢救过来了，人也醒了。我打算买张车票去上海找你。谁知道撞伤后的后遗症？若华突然看不见了，后面我知道她是个孤儿。你说出了这么大的事情，身边连个照顾她的人都没有，我我也放心不下。人毕竟是我救的，就留下来陪着他。想要等他眼睛好了之后，再说吧。就这样，我一直照顾着他。等他眼睛能看见的时候，已经是第二年春天了。啊，你醒了？那你为什么不告诉我？我是那种不讲理的人吗？如果我知道你是为了照顾人才失约的，我根本都不会怪你的。后来我一直联系不上你，以为你在怪我，想和我分手，我也就慢慢死心了。再后来我就。我就和若华结了婚，有了小苏。凯旋，事情都已经过去了，你看咱们都，都是人到中年了，是不是都该放下？马上就要过年了，你回老家吗？我女朋友也搬了，工作也丢了。哼，你说我还有什么脸回去过年啊？你的事情我听思琪说了。那你的小苏，回去过年吗？我爸妈来上海了，今年在上海过年。哎，群飞，我突然有一个好主意。哎，你女儿可真行啊！这照顾这姓雷家的爹不说，这大过年了还搬到人家家了。老雷总。
。哎，对，不倒了，倒了。哎，对，不要倒。来，老雷总，你给我看看，我是贴哪里啊？啊好，高高，对，好，哎，贴着，哎呦，好看，好看，哎哎、都是你给惯的，越来越不像话。你还说我呢？是谁心软答应的呀？那能不答应吗？你说这老雷总这把年纪了，神志又不清楚，这大过年的孩子又不在身边，冷冷清清的，你心里捞人呐？嗯，是。段叔把我们拍的多好呀！好，您看您笑的眼睛都弯了。哎哎哎、别说呀、啊，小苏，你还真有办法，能想到让大家在一起过年啊？咱们老雷家好长时间没这么热闹过了，要是雨正在就好。段叔，您别这样，这大过年的，要是让老雷总听见，他又该难过了。行，我知道。行，那你们两个陪老雷总聊天，我去看看我爸妈的菜做的怎么样啦。一定没错，老雷总啊，今天杜小姐的爸爸妈妈特意来给他们做一桌菜，一桌好菜，好菜。哎，嗯，哦、快，我饿了，好，吃，好吃，一会多吃点啊。哇，好香啊，已经做了这么多菜啦，还有我最爱吃的丸子，我先洗手了吗？<笑>来来来，吃口去。<笑>我这不是随我爸吗？你看我爸要不是当年善良仗义好心把你给收了，怎么可能会生出我呢？是不是啊？呦呦呦呦呦！你说我这么好的宝贝女儿，那都是你爸的功劳哈，我没功劳。那,那必须的，感谢他给你生了这么好一闺女啊！啊、哦，感谢感谢，感谢。妈，爸啊，这一次特别谢谢你们两个。怎么说？那你怎么表示一下吧？嗯，亲一下吧，亲一个吧。嗯，哎呀，哎呀，哎呀，天彩了，天彩了！哎，对了，小苏，嗯，你不是还有朋友来吗？来了没有？现在还没来，不过我觉得他一定会来的。鬼丫头，神秘兮兮的啊！<笑>回你老家，你没跟我开玩笑吧？向远啊，你这次回来一定要把儿媳妇带回来啊！你们成亲的时候，妈就没去，村里的人都笑话我了，我连头都抬不起来。是你妈的脸面重要，还是我孩子的安稳重要啊？向远，哪有娶媳妇儿不让亲家见面的呀？这次过年，无论如何，你一定要把樊绿给带回来。我们农村人讲究的就是过年的时候，一家人整整齐齐的。妈把话都撂这了，你自己看着办啊。都是我爸妈的手艺，你看看你想尝哪个呀？<笑>老雷总，你可太有眼光了！这个丸子呀，是我妈的绝活啊，我从小到大就爱吃这个。哦、来，你尝一个，怎么样？嗯，香。<笑><笑>来，咱们干一个。祝老雷总新年快乐，福如东海，寿比南山。还有
，早日康复，袖口常开。好，来来来,来，早日康复。哎、哟，邵总来了，少爷，邵总，赶紧的。大家好，我来迟了。雷哥，新年好啊！哎，小苏，这就是你说了那个神秘的朋友。是啊，过来坐吧，少爷。来来来来来，您坐在这边，这是我专门给你留的位置。嗯、好了，人都到齐了，我们就开动吧。好，让我们一起举杯，祝我们新的一年开开心心、红红火火。新年快乐！新年快乐！爸，我我跟您说个事儿啊，我们公司出了状况，今年过年我就不回家了。春节都要加班啊？对，公司临时有事派我去出国出差。要出国啊？那法律呢？法、哦、律，法律他身体不好。向云，你没有骗我吧？真的，我没骗你，真的是突发状况。妈不信。我妈，您别难受啊，我说的是真的。要不我明年再回家。你一定要把法律给我带回来。妈，妈你听我讲，别生气。妈，喂喂。今天难得大家聚在一起，我也想借这个机会说几句话。我先敬雷哥，新年好！希望于征也早点回来团聚。啊，少爷的意思是让于征赶紧出差回来陪您。啊，好好回来，回来。啊，啊，回来。回来回来<笑>第二杯，敬小苏。少姨，少姨之前因为误会，对你做了一些不好的事情。少姨向你道歉，你能原谅我吗？少阿姨，您说什么呢？您是真荣的母亲，对我来说，就像和我的亲生妈妈是一样的，哪有自己的女儿跟自己的父母较劲的呢？来，这一杯我干了。<笑>新年快乐，新年快乐！来，第三杯，敬在座的各位。在过去的一年里面，发生了许多的事情，大家都辛苦了。所以我希望，在未来的新的一年，大家都顺顺当当的，心想事成。好，那祝我们大家新的一年开开心心。大吉大利，心想事成。大吉大利，心想事成。太好了。嗯，是嘞，还有一个客人，叫何文秋。嗯，你等到我哈，我把他劝走就回家。小伙子，这大过年的，喝个差不多也就得了啊。我们当家的呀、啊，催我回家吃年夜饭呢，你能不能让我早点打烊啊？何伯宁，你贵州人啊？啊，我花西的，你也是贵州人啊？我离你家不远。啊。我这大晚上呢。
，真不知道去哪儿。您就看在老乡的份上，就让我在这多待一会儿，行吗？小伙子，你怎么不回家呢？家，我跟你不一样，你家里有人在等你，我呢？上海的家不像家，不想回，贵州老家没脸回。你都在上海安上家了，还有什么不如意的呢？是，我是在上海买了房，也娶了个上海女人。哟，你好有福气啊！哎呀，你看看我和我们当家的，每天起早贪黑的在这小饭店里忙。来上海啊，都十几年了，到现在啊，都租住在巴掌大的地方。狗进去啊，都只能尾巴上下摇动了。<笑>我妈知道我娶了一个上海老婆，高兴啊，要大办，老家喜字都贴好了。我老婆一句话，婚礼不办。你说这大过年的，你好歹给我回趟家吧，你好歹让我妈看看您的尊容。打死不回去。他爱发脾气，我也不让他。那你们结婚后没磨合、啊？难，因为我们家穷，我从小到大就被人看不起，所以我就拼命读书，拼命学习，每年都考第一，终于考上了一个好的大学。人家都在享受爱情，享受大学生活，我呢？还在拼命的学习。我记得我上大学的时候啊，男生宿舍有一层楼，就因为一个吃的，对方跟我吵起来。他买了两箱牛奶，他在男生宿舍喊：“所有的人，一人给一个，就不给林向元。”哭了一夜，我在想啊，我们家为什么那么穷？人家开开心心的享受大学，我呢？我天天还得打工挣钱，我得交学费啊。大学毕业了。找到一份工作，我每天都小心翼翼的夹着尾巴做人。好了，我现在功成名就，那又怎么样呢？有钱能买到房，但是买不到家。我他妈奋斗了半天，到头来还是个穷光。一无所有，小伙子，这人呐，不能什么事都要求十全十美。每个人都有每个人的难处，家家都有本难念的经。你已经得到不少了，你不懂，其实你比我富多了。至少大年夜还有等你回家的人。行了，我就不打扰你跟家人团聚了。谢谢你啊，听我说那么多废话。
你回来，这钱给太多了。钱不重要。新年快乐。新年快乐。嗯，好，我知道了，你放心吧。下一个。身体健康，长命百岁。爸，我想你。啊啊啊！爸，我也想你。你不用想爸爸，不用想。你在国外好好工作，爸爸在这里和一群一群好人在一起。我找个人跟你说话啊！我找个人。你跟他说。喂，是我也不知道林小远到哪儿了，给他打个电话吧。谢谢爸啊，新年快乐，范林，你跟小杨说两句，说两句。喂，你在哪儿呢？嗯，我刚下飞机，马上赶高铁啊。你那路上还挺安静的嘛。啊！大家都过年了，都回家了，路上哪有人啊
那行，就这样吧，帮我给你妈带个好。新年快乐！新年快乐！那年那天，再重复一遍，还有谁会这？还要经过多少时间，多少纠缠？是落在枯萎。